Aujourd'hui, Christian Bizouard, il est euh, astronome de l'Observatoire de Paris. Il est euh, chef de l'équipe, euh, responsable de l'équipe rotation de la Terre du ministre spatial au CIRP. Et il va nous expliquer aujourd'hui pourquoi le temps de la rotation de la Terre est toujours utile. Euh, donc, on va parler du euh, PC et autres et au euh, second encore qu'à Christian, je te laisse la parole. Donc, euh, je voudrais d'abord tous vous saluer. Euh, pour euh, compléter, plutôt corriger le propos de Nicolas, je voudrais vous dire que je ne suis plus le chef de l'équipe euh, rotation de la Terre géodésie spatiale qui a disparu et qui a été refondu avec l'équipe Céleste pour former une seule équipe qui s'appelle Référentiel Astrogéodésique et qui est dirigée ah. par Sébastien Lambert. Mais c'est donc, euh, cette question du temps de la rotation de la Terre, de son, de son utilité, encore à l'heure actuelle, je vais l'aborder d'un point de vue historique. Alors, comment passer au transparent suivant Voilà. Donc, je rappelle, mais peut-être que ce n'est pas nécessaire, parce que je vois que la plupart d'entre vous sont des scientifiques chevronnés, donc, je rappelle, pour commencer, ce qu'on qu appelle une échelle de temps. Donc, une échelle de temps, c'est fondé sur l'accumulation d'un cycle, d'un phénomène physique. Alors, en l'occurrence, ici, l'accumulation des jours de la rotation de la Terre. Alors, vous verrez qu'il y a plusieurs jours de la rotation de la Terre. On peut distinguer différents jours de la rotation de la Terre. Alors, on peut distinguer, euh, vous allez voir qu'au euh, fil de mon exposé, que vont se distinguer trois époques pour euh, le temps de la rotation de la, de la Terre. La première époque, je dirais, c'est celle de l'astronomie à l'œil nu, enfin, muni éventuellement d'instruments, euh, des cercles gradués en bois ou en métal, pour faire, pour faire les visées as, astro, astrométriques. Donc, donc, cette époque, cette première époque, elle va jusqu'au début du XVIIe siècle, et puis, à, à partir du XVIIe siècle, on a, la on a deux révolutions techniques qui, qui se passent. La première, c'est l'apparition des télescopes. Et puis, la deuxième, c'est l'invention des pendules mécaniques euh, régulées par un pendule, donc qui permettent des mesures de temps beaucoup plus précises, enfin d'interpoler tout au moins le temps astronomique avec une plus grande, beaucoup plus grande précision. Et puis, la troisième époque, elle verra l'avènement, elle, elle verra l'avènement d'horloges artificielles euh, plus performantes que l'horloge naturelle donnée par la rotation de la Terre. Alors peut-être la première raison évidente pour laquelle le temps de la rotation de la Terre est, est toujours utile, c'est que contrairement à nos horloges artificielles, c'est un temps pérenne. Il n'y a nul besoin de remplacer cette horloge. Et là, et, et, Allô Je ne comprends pas ce que vous avez dit. Non, c'était une interférence. Ah, c'était une interférence. Oui, J'ai cru que c'était une question. J'ai coupé. Oui. Pardon, question. Oui. Donc, le temps de la rotation de la Terre, tout d'abord, eh on l'a réalisé tout simplement en comptant les cycles diurnes du Soleil et de leur fraction. Alors, dans la vie civile, dans l'Antiquité, et encore jusqu'à une époque relativement récente, jusqu'au Moyen Âge, tout simplement, on considérait la durée entre le lever et le coucher du soleil qu'on divisait en 12 heures, mais 12 heures variables selon la saison et selon la latitude. Mais euh, depuis la plus haute antiquité, euh, la datation astronomique considérait ce qu'on appelle le temps solaire apparent dans l'unité de temps et le jour solaire entre deux midis successifs, c'est-à-dire deux, deux culminations du soleil, et ce temps était mesuré au moyen des cadrans solaires. Alors, il, euh, le, pour l'origine de ce temps, eh bien, soit on le comptait à partir du lever du, du soleil, ou soit on le comptait à partir du coucher, ou à partir de minuit ou du midi. Euh, il sera réalisé par Ptolémée, euh, donc vers le IIIe siècle après Jésus-Christ, 
que ce temps solaire présente une inégalité. Une inégalité qui, au cours de l'année, peut atteindre 15 minutes, en raison du fait que le, le soleil ne se met pas uniformément dans le ciel. D'une part, sa vitesse par rapport au fond étoilé du, du point de vue d'un observateur géocentrique est légèrement variable, puisque l'orbite de la Terre est elliptique. Et d'autre part, il change de plan, de rotation. Il, il, euh, et pour, pour ça, à cause de cela, le jour solaire, euh, au cours de l'année, peut varier d'une minute. Et c est, c est, cette inégalité accumulée peut causer euh, des variations du, du jour solaire de l'ordre de la demi-heure. Donc, au, euh, en février, le jour solaire euh, euh, va plus lentement. Et, et... Bon, et pour... Euh, c'est pour ça que les, les astronomes ont inventé la notion, ont inventé un soleil fictif, qu'ils appellent le, le soleil moyen, qui permet de régulariser en quelque sorte ce, ce temps solaire apparent, au moyen, en ajoutant une correction qu'on appelle l'équation du temps, dont vous pouvez voir le graphique en haut à droite. L'équation du temps dans la première version est due à Ptolémée, et dans la version correcte sera donnée par Huygens au XVIIe siècle version contemporaine. Cependant, euh, dans la vie civile, on a, euh, le temps solaire étant parfois difficilement accessible, surtout par exemple si le ciel est couvert ou pendant la nuit, on utilisait des horloges... Euh, euh, Excusez-moi, là. Euh, euh, donc là, oui, on utilisait... donc D'abord, pour observer le temps solaire, on utilisait les cadrans solaires jusqu'au milieu du XVIIe siècle qui étaient les seuls instruments de mesure du temps fiable. Et donc, le temps solaire, c'était la norme généralement acceptée. Le temps solaire moyen n'a supplanté le temps solaire apparent que dans le courant du 19e siècle. Par exemple, le temps solaire moyen du méridien de l'Observatoire de Paris a été adopté en 1826 comme base du temps légal à Paris. Et puis, il a été étendu progressivement à l'ensemble des grandes villes et ensuite à l'ensemble du territoire français en 1891. Ce temps, ce temps de la rotation de la Terre, donc on, le réalisait, on peut le réaliser par le temps solaire, mais on peut le réaliser avec tout autre astre. Euh, on peut le réaliser par exemple avec les étoiles. Donc compter à partir euh, d'une position céleste, position céleste que l'on prend que l'on prend traditionnellement comme euh, le point vernal. Ça donne ce qu'on appelle le temps sidéral, le temps sidéral d'un lieu donné, avec pour unité de temps le jour sidéral, qui est de, environ de 4 minutes plus courte que euh, le jour solaire moyen. Le jour solaire moyen qui, par convention, contient 86 400 secondes. Euh, alors, le, le point vernal, vous savez qu'il a un mouvement en raison de la précession, si bien que euh, ce, ce temps sidéral n'est pas, pas, euh, pas seulement proportionnel à, à la rotation de la Terre, et si vous voulez euh, le rendre proportionnel euh, à l'angle de rotation de la Terre par rapport aux étoiles, il faut corriger légèrement la position du point vernal et introduire ce qu'on appelle une origine nocturnante, donc qui ne contient pas le mouvement de précession, voire de nutation, pour être tout à fait précis, puisque l'axe de rotation de la Terre ou le point vernal est aussi animé de petites oscillations périodiques, essentiellement causées par la Lune, avec la période de 1806. Donc, après euh, euh, correction, introduction de cette origine nocturnante, euh, on peut obtenir, enfin isoler, ce qu'on appelle l'angle de rotation de la Terre et qui a été adopté conventionnellement par l'Union astronomique internationale en 2002. Et donc vous voyez là ici la relation de définition entre l'angle de rotation de la Terre rapporté à l'origine non tournante et le temps de la rotation de la Terre. Alors ce temps, l'unité le, 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 de temps, euh, devient alors le jour stellaire qui est en moyenne, qui, qui vaut 8 millisecondes de plus que, que le jour sidéral, parce que, euh, en raison de cette correction. Alors, 
Euh, et comme je vous disais tout à l'heure, comme ce, euh, le temps, le, ce temps astronomique de la rotation de la Terre, qu'il soit sidéral ou qu'il soit solaire, ou qu'il soit bon, stellaire, comme il est difficilement accessible parfois, c'est par exemple si le ciel est couvert, il faut l'interpoler sur des durées qui sont inférieures à la journée. Alors, depuis la plus haute antiquité, on utilisait les horloges à eau, les sabliers, et au, au Moyen Âge, on fait une invention qui, est, euh, qui sont les horloges mécaniques actionnées par un poids, à roue dentée. Dans ceux qui remontent à la fin du XIIIe, début du XIVe siècle. Donc, au XVIIe au siècle, deux, deux, deux inventions techniques qui vont révolutionner la, la mesure du temps. D'abord, c'est l'invention des télescopes. Et puis l'apparition de l'astrométrie optique en dotant ces télescopes de fil à réticule euh, de, et d'un de, réticule et, et pour, faire des, pour faire des relevés astrométriques extrêmement précis dont la, à, à la seconde près, à la seconde de degré près. Et puis, la, la, la deuxième invention technique, c'est euh, celle de Huygens qui a l'idée d'asservir ces pendules mécaniques à redonter par, euh, par un pendule, par un pendule donc, dont la période avait été euh, euh, prouvée constante par Galilée quelques décennies auparavant. Et ça, ça permet de faire des mesures. Euh, alors, vous voyez ici l'erreur oh, Vous voyez l'erreur de, des horloges après un jour, leur, leur stabilité. Donc, jusqu'au jusqu XVIIe siècle, donc avec les, les cadrans solaires, on avait eu une erreur d'environ 15 minutes. Et puis, avec les pendules, enfin les, les horloges mécaniques asservies par un pendule, on a une erreur de l'ordre de 10 secondes au bout d'une journée. Alors après, on invente également les, les horloges actionnées par des ressorts, euh, toujours dans le courant du XVIIe siècle. Et il faudra attendre les années... Alors, cependant, avec ces horloges mécaniques, on attient une précision ultime de l'ordre de 0,1 euh, seconde au bout d'un jour. Alors, au bout d'un... Au bout d'un an, je crois que j'ai mis le truc. Vous voyez, j'ai mis la stabilité, j'ai mis la stabilité euh, après un jour. Et cependant, donc avec ces horloges mécaniques, on ne fait pas mieux que le temps de la rotation de la Terre. Et il faudra attendre l'invention des horloges à quartz et puis des horloges atomiques pour euh, détecter les, les instabilités euh, de la rotation de la Terre. Alors, on, on sait depuis aussi la plus haute antiquité que la position des astres donc, est observée avec des temps locaux différents selon la, la longitude. Et à partir de, de la considération de phénomènes célestes, de l'observation de phénomènes célestes comme euh, la position de la Lune, on arrive, bon an, mal an, à déterminer les longitudes, mais euh, de manière extrêmement déformée, avec des erreurs variant entre 2 et 25 degrés. Mais grâce à l'invention de ces horloges mécaniques plus stables, à partir du XVIIIe siècle, en particulier grâce à l'invention, à la mise au point d'une horloge plus très précise et transportable sur bateau par Harrison, on commence à mesurer les, les, les longitudes de, et établir des, des cartes beaucoup plus précises. Alors ici, sur le graphique à droite, j'ai rappelé le principe de la détermination des longitudes au moyen euh, d'une horloge qu'on transporte à bord, synchronisée 
avec le temps d'un méridien de référence. Par exemple, le temps du méridien de Paris, que j'ai appelé le méridien zéro. Donc, si vous disposez du temps T de votre horloge, synchronisé avec le, le temps solaire moyen du méridien de Paris, étant donné l'observation d'un astre au lieu où vous vous trouvez, avec la longitude lambda et un angle horaire H, vous pouvez déterminer votre longitude par la relation que j'ai indiquée si vous connaissez également l'ascension droite de cet astre alpha. Donc à partir d'un catalogue d'étoiles en pleine mer, avec catalogue d'ascension d'étoiles, de, de, d'astres, enfin, du soleil, de la lune, etc., euh, avec leur ascension droite, vous pouvez, si vous avez une horloge synchronisée avec celle du méridien origine, vous pouvez déterminer votre longitude par rapport à ce méridien origine. Et c'est cette technique qui permettra d'établir des cartes beaucoup plus précises tout, pendant le, au, dans le cours du XVIIIe siècle. Et on arrive au XIXe siècle avec l'invention des télégraphes qui permet de transporter de manière quasi instantanée ce temps en des lieux très éloignés. Alors, ce, ce, ce télégraphe également permettra d'affiner les, les cartes et aussi avec l'invention, avec l'apparition la, des chemins de fer, de diffuser l'ORS de manière unifiée sur l'ensemble d'un territoire. Bon, d'abord à l'échelle nationale, et peu à peu, le temps solaire moyen, en France comme dans toutes les grandes nations de cette époque, finira par s'imposer, et donc deviendra l'étalon de temps comme base de, du temps légal de, de ces nations. Et puis ce qui se passe euh, au niveau national, avec le développement du commerce et des communications internationales, va arriver également euh, au niveau mondial, et donc, en, réunis en 1884 à Washington, les grandes nations de cette époque adoptent un méridien zéro de référence donc, et le temps solaire moyen de Greenwich comme référence internationale. Euh, en réel, alors, la France, euh, en réalité, euh, prendra des pieds puisqu'elle ne, le ne prendra le temps solaire moyen de Greenwich en 1911, et encore en sauvant la face, puisqu'elle euh, dira que c'est le, euh, le temps de Paris, moins 9 minutes. Donc, malgré donc, les progrès des horloges mécaniques tout au long du 19e siècle, elles ne feront pas mieux, elles ne feront pas mieux que le, le temps solaire moyen, de Greenwich ou d'ailleurs, et elles se elles seront recalées au moyen des observations astronomiques. Donc le là, jusqu'au XXe siècle, sera donné par le temps de la rotation de la Terre, par des observations astrométriques permettant de recaler les horloges qui, au bout de, de quelques jours, peuvent dériver de, de, de quelques secondes. Au début du XXe siècle, on peut... Euh, non, non seulement diffuser le, le temps donc, avec les télégraphes, mais également de, par la radio. La radio qui permet de réaliser en quelque sorte un temps moyen de Greenwich à une seconde près. Et c'est euh, la radio qui motive la création en 1912 du Bureau international de l'heure à l'Observatoire de Paris, ce bureau chargé de collecter les signaux horaires radio pour en corriger les erreurs et uniformiser le temps à l'échelle internationale. Et puis finalement, l'Union astronomique internationale, en 1828, rebaptisera ce temps sidéral moyen de Greenwich, temps universel, abrégé par TU, ou UT en anglais. Or cependant, on soupçonnait que le temps de la rotation de la Terre n'était pas aussi stable. Et déjà Newton, en 1686, écrivait « Il se peut qu'il n'existe pas de mouvement uniforme 
permettant de mesurer l'espace avec précision. Flamstedt, en 1715, essaye de mesurer en vain les variations de la vitesse de, la, de rotation d'urne avec d'énormes pendules mécaniques. Et donc déjà, il y avait cette prétention parmi les physiciens, les astronomes, de faire mieux que la rotation de la Terre. Quand il met l'hypothèse du freinage de la rotation de la Terre par les marées, ce qu'on appelle le phénomène de friction dynamique, la place envisage l'influence possible de l'atmosphère mais conclut un effet inobservable, étant donné la précision des observations de cette époque. Et Darwin modélise, en quelque sorte, l'hypothèse faite par Kant et aboutit à la conclusion que les marées, les marées en particulier causées par la Lune, freinent la rotation de la Terre et que cela, ce phénomène s'accompagne par un éloignement de la Lune. Donc, si le temps universel, le temps de la rotation de la Terre n'est pas uniforme, il va fluctuer par rapport au temps newtonien de la mécanique céleste avec lequel on exprime la longitude théorique des planètes. Alors, ce temps de la mécanique newtonienne, on l'a défini formellement en 1952 comme le temps des éphémérides. C'est le temps avec lequel... On, on calcule ces orbites théoriquement, donc on dresse les éphémérides des planètes, du Soleil ou de la Lune. Ce temps des éphémérides, d'ailleurs, qui sera poursuivi après son abandon en 1960, ou à, je ne sais, exact, sais plus exactement la date à partir de laquelle on l'a abandonné, enfin, il sera poursuivi par le temps relativiste TT. Alors, lorsque vous observez le Soleil, vous avez une précision très médiocre sur la longitude qui vous donne, qui correspond à une incertitude de l'ordre de 12 secondes sur le temps des éphémérides. Donc, il était plus pratique pour euh, établir ce temps des éphémérides, d'observer la Lune, d'abord qui était plus rapide et qui donnait une précision supérieure. Alors, si le temps universel présente un retard, si, eh bien, la longitude exprimée par rapport à, à ce temps, va accélérer, et réciproquement. Et l'astronome américain Newcomb remarquera que les éphémérides de la Lune et de Mercure, calculées et prédites dans le temps universel, ne concordent pas avec les observations plus récentes. Donc, cela remettait en cause l'uniformité de la rotation de la Terre. Et ce genre de recherche euh, va trouver son apothéose avec le tra les travaux de deux citeurs de Spencer, jo Spencer Jones dans les années 20, 1920-1930 qui mettront de manière, en évidence de manière définitive les instabilités du temps universel par rapport au temps des éphémérides avec des variations de l'ordre de 10 secondes que vous pouvez voir sur le graphique ici à gauche, où euh, j'ai représenté la différence entre le temps des éphémérides, enfin sa version moderne qu'on appelle le temps terrestre, qui est défini de manière relativiste, en variation entre le temps des éphémérides et le temps universel, entre 1840 et 2020. Donc, euh, vous voyez euh, donc les variations sont bien supérieures à la seconde. Alors, ce que De Sitter avait vu, c'était entre le milieu du 19e siècle, les variations entre le milieu du 19e siècle et les années 1930. Alors, le fait que cette différence augmente, comme vous voyez, de manière parabolique, est associée au fait que la durée du jour, que vous voyez, correspondante, la durée du jour correspondante, augmente progressivement sur des échelles de sang séculaires à la hauteur de 1,6 millisecondes par siècle, ce qui crée euh, une augmentation parabolique de la différence entre un, le temps des éphémérides uniformes et le, temps, et le temps de la rotation de la Terre. Alors, à droite, la durée du jour donc, exhibe des variations, comme vous pouvez le voir, s'étalant sur plusieurs décennies, qu'on appelle les variations multidécennales, et qui encore aujourd'hui ne sont pas 
ne sont pas bien, ne sont pas bien comprises. On attribue leur origine à l'interaction entre le noyau et le manteau, qui peut avoir plusieurs natures, électromagnétiques, euh, euh, couplage de pression, couplage visqueux. Et dans les années, à partir des années 1970, en s'intéressant aux chroniques anciennes des éclipses solaires, des éclipses lunaires, voire des occultations d'étoiles, on a mis en évidence que le, la durée du jour, effectivement, augmente de manière séculaire, à la hauteur de 1,6 millisecondes par siècle, donc depuis moins de, 1000, de moins de 2000 avant Jésus-Christ. Dans les années 1930, finalement, on, mettra, on va mettre au point une horloge artificielle qui fait mieux que la rotation de la Terre. Parce que le temps, le temps des éphémérides, c'est resté une horloge naturelle. Donc finalement, les, les hommes finissent par battre le temps de la rotation de la Terre en, met, en réalisant les horloges à quartz. Alors en Allemagne, donc horloge à quartz fondée sur le phénomène de la piézoélectricité qui avait été découvert quelques décennies auparavant par... Euh, par, je crois, les Pierre Curie euh, en France. Alors, en comparant la marche d'horloge à quartz euh, au PTR en Allemagne dans les années 1930, avec euh, le temps de la rotation de la Terre observé à Paris, Stoico, bon, et comme ses collègues allemands, Scheibe et Adelsberger, vont mettre en évidence une variation saisonnière. Du, du temps de la rotation de la Terre. Alors, que vous pouvez voir ici, à gauche, sur les graphiques de gauche, avec des notations modernes, puisque ici je donne la différence entre le temps de la rotation de la Terre, qu'on appelle aujourd'hui UT1, et le temps atomique, UTC. Donc, vous voyez se dessiner, de 2022 à 2024, une fluctuation saisonnière qui a atteint une amplitude de l'ordre de 20, 20, 30 millisecondes. La même chose à droite, mais pour la durée, les variations correspondantes de la durée du jour, de 2022 à 2024, où on voit euh, des fluctuations. Alors, quand vous faites la durée, la durée du jour, calculer la durée du jour, ça revient à un facteur près à considérer la dérivée temporelle. Donc, quand vous prenez la dérivée temporelle de UT1, vous amplifiez les courtes périodes. C'est la raison pour laquelle vous voyez davantage de courtes périodes. Ces courtes périodes qui sont les effets de marée de, de la Lune et du Soleil sur la Terre qui est, se comporte face à ces marées comme un solide élastique, ou pour, ce, pour, la partie, pour la partie rigide de la Terre, et puis comme un, un fluide pour les océans. Donc, les, vous voyez que la fluctuation saisonnière pour la durée du jour est à la hauteur de la milliseconde, avec un minimum en été et un maximum en hiver. Alors, voici un graphe qui vous donne l'évolution de la précision des horloges artificielles. Donc, d'abord des horloges à quartz, puis des horloges atomiques à partir des années 50. Donc, il va se passer en quelque sorte ce qui se passait au XVIIe siècle pour les horloges à quartz, puisque comme les horloges, comme les horloges mécaniques à redenté ont été asservies sur un pendule, les horloges à quartz ont été asservies sur la cavité sur une cavité atomique, ce qui, ce, qui va, ce qui donne une horloge atomique. Donc, avec les horloges à quartz, au bout d'un jour, on atteint une précision de l'ordre de une microseconde, ce qui est largement suffisant pour mesurer au bout de quelques mois une variation euh, saisonnière du 
du temps de la rotation de la Terre de l'ordre de 0,02 secondes, de 20, enfin, quand je vous disais 20, 20, 20, 30 millisecondes. Alors, dans les années 50, donc, avec l'apparition des horloges atomiques, on fera mieux, puisque la précision va descendre en dessous de la microseconde au bout d'un jour. Donc, avec le développement de ces horloges, on obtient aujourd'hui une précision inférieure à, enfin, de l'ordre de la picoseconde au bout d'un jour. Alors, on, face à ces évolutions techniques, on va faire la distinction de manière officielle en 1955 entre le temps astronomique traditionnel et le temps atomique plus stable, donc déterminé par les horloges atomiques. On invente en 1958 le temps atomique international, d'abord à des fins strictement scientifiques. Finalement, c'est la seconde du temps international du temps atomique international en 1967 qui va remplacer la seconde de la rotation de la Terre. Alors, qui, est, qui était devenue en 1956, la seconde du, du système international limité était devenue la seconde du temps des éphémérides. On avait remplacé, puisqu'on euh, puisqu s'était aperçu que la seconde de la rotation de la Terre était variable. Donc, on a remplacé par la seconde du temps des éphémérides. Et puis, en 1967, la seconde du temps des éphémérides est remplacée par la seconde du temps atomique international. Donc, le temps universel se décline à partir de 1955 en différents temps universels. D'abord, le temps de la rotation de la Terre, UT1, qu'on appelle TU1. Alors le temps, alors le temps UT, TU1, pourquoi qu'on distingue du temps euh, observé directement euh, pour le méridien géographique de Greenwich en appliquant une, la correction du mouvement du pôle. En effet, le méridien, le problème, c'est que le méridien de Greenwich, comme il est issu du pôle géographique, il est soumis à la variation du pôle géographique. Enfin, à la, à la, le, il ne part pas de l'axe de rotation de la Terre. Donc c'est pas le, le méridien de Greenwich n'est pas le bon méridien pour mesurer l'angle de rotation de la Terre, pour mesurer le temps de la rotation de la Terre. Il faut lui appliquer la correction du mouvement du pôle qui permet de replacer l'origine, euh, le, pôle, le pôle nord, euh, sur le pôle de rotation. Alors, dans le souci de régulariser le temps de la rotation de la Terre, comme le, on n'avait toujours pas pris le temps atomique comme base de temps légale dans les années 50, on a inventé euh, le temps TU2, qui est le temps de la rotation de la Terre, affranchi de ces euh, variations saisonnières par une correction empirique. Alors, donc apparaît le temps TI, quand je vous disais euh, le 1er janvier 58, synchronisé à l'heure UT1, alors UT1 égale TI, le 1er janvier 58, UT1 qui sera mesuré par les méthodes astrométrie d'optique traditionnelles jusque dans les années 80, jusqu'à l'avènement de la technique de la radio-interférométrie à très longue base, qui va révolutionner la mesure du T1, puisqu'on va passer d'une précision de l'ordre de l'ordre de quelques dixièmes de ce de quelques de quelques dixièmes de 10 millisecondes. Avec, maintenant, on a une précision de 10 microsecondes. Donc, comme on est conscient donc, des performances du temps atomique, en 1961, on crée un temps atomique néanmoins coordonné avec le temps universel, le temps universel donc, de la rotation de la Terre, régularisé, où on le coordonne à 50 millisecondes en apportant des corrections de manière hypothétique, des corrections de fréquence, jusqu'en 1972. Et puis finalement, en 1972, on abandonne le temps de la rotation de la Terre, TU2, et on adopte pour TUC, euh, on adopte comme temps, base du temps légal, le temps universel coordonné, temps universel coordonné, qu'on euh, décide de synchroniser avec le temps TU1 à 0,9 secondes près, non plus en apportant des corrections de fréquence, mais en intercalant de manière épisodique, si nécessaire, des secondes dites intercalaires. 
pour assurer cette synchronisation, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, où j'ai représenté de 1972 à 2020, la différence entre euh, enfin, TUC, la différence entre le temps universel coordonné et le temps TAI, c'est le trait pointillé. Vous voyez que ça, c'est une courbe en escalier, puisque le, le, temps, donc le temps universel coordonné bat comme le temps atonique, mais de temps en temps, on le retarde. Pour assurer la synchronisation avec UT1, donc je représente sur le même graphique la différence entre UT1 et TAI. Donc vous voyez que depuis 1972, TUE1 a pris environ 27 secondes de retard par rapport à TI, en raison du fait que la durée du jour, ou, la, ou de, dit de manière équivalente la seconde de la rotation de la Terre, était légèrement plus grande dans les années 70 que la seconde de temps atomique. Donc le temps atomique a bâti plus vite, donc a pris de l'avance par rapport au temps de la rotation de la Terre. Mais ce n'est plus le cas depuis 2020. Parce que ce à quoi on ne s'attendait pas dans les années 1970, c'est que la rotation de la Terre a accéléré, la durée du jour a diminué. Et vous pouvez voir donc, sur, euh, donc sur ce graphique que la, du, la durée du jour, comme ça vous est indiqué par l'échelle euh, à droite, euh, donc la durée du jour delta D graduée en millisecondes, la durée du jour a diminué en moyenne de 2 millisecondes la durée du jour de la rotation de la Terre, et a, est revenu à la valeur qu'elle avait dans les années 1930, et est même devenue inférieure à la durée du jour au, du système international. Donc, aujourd'hui, le temps de la rotation de la Terre rattrape le temps atomique. Vous voyez alors, je ne sais pas s'il me reste encore beaucoup de temps. Peut-être peut, peut on pourra aborder ces, ces, ce problème au, au niveau des questions. Donc, euh, ces évolutions techniques amènent euh, la, à la disparition du BH, du bureau international de l'or. La maintenance du temps atomique international est confiée au BIPM. Et la réalisation astronomique de UT1 et d'évoluer à un nouveau service, le service international de la rotation de la Terre et des systèmes de référence créé en 1987, donc qui est chargé de euh, co coordonner la mesure des variations de la rotation de la Terre et la maintenance des systèmes de référence euh, fondamentaux en astronomie, système de référence terrestre et système de référence céleste. Et en même temps, de, donc de coordonner les différentes techniques, nouvelles techniques astro-géodésiques euh, astro à cet effet. Alors, le rôle, le, la décision d'introduire un décalage d'une seconde dans le, dans le temps atomique UTC, elle, elle nous incombe à nous, au centre des paramètres de rotation de la Terre de l'Observatoire de Paris. Alors, la dernière fois qu'on a fait cela, c'était en 2017. Mais comme la Terre, entre-temps... Alors, on le faisait dans les années 72, on le faisait en moyenne une fois tous les ans, sinon deux fois par an. Mais comme la Terre a accéléré, donc euh, le temps atomique, bah, à peu près comme le temps de la rotation de, comme le, le temps de, la, rotation de la Terre, euh, c'est plus la peine, on ne le fait plus dans la, euh, depuis cinq ans au moins. Alors, on a abandonné évidemment le, ce temps universel UT2 qui n'est plus pertinent. La décision d'introduire ce second intercalaire, euh, on l'a fait on, on tous les six mois, le 1er janvier et le 1er juillet. On annonce donc six mois à l'avance si on doit intercaler une seconde ou pas dans UTC le 30 juin ou le 31 décembre suivant. Donc, comme euh, les, 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 le gros problème, c'est que ce second intercalaire donc, dépend des caprices de la rotation de la Terre. Elles sont largement imprévisibles à l'horizon de quelques années. Donc, euh, il faut observer la, la rotation de la Terre. Euh, ce que nous allons faire tout de suite, si vous voulez bien, nous allons regarder UTA-ITC avec une euh, prédic la prédiction maximale dont notre service dispose. 
Vous voyez Alors ici, une prédiction qui court sur euh, 430 jours, à partir de la date d'aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont les points rouges, et puis après, la prédiction est en bleu. Donc, vous pouvez voir que UT1 moins UTC, bon an, mal an, euh, reste à peu près stable, ne dépasse pas 20 millisecondes. Donc, euh, il ne sera pas question de seconde intercalaire euh, euh, l'année prochaine. Alors, une... voilà, je reviens à la présentation. Alors, ce, sur le graphique de droite, vous pouvez voir euh, la variation, l'ordre de grandeur de la variation de UT1 moins UTC à l'échelle d'une journée. Et vous pouvez voir que c'est au plus euh, une milliseconde, parce que euh, les points, c'est tous les jours, c'est un point par jour, euh, à zéro heure. Alors, UT1, le temps de la rotation de la Terre aujourd'hui, c'est est très intéressant d'un point de vue géophysique, parce qu'il reflète, en, à travers la durée du jour surtout, il reflète tous les phénomènes globaux, tous les transports de masse globaux ou, ou les déformations globales qui affectent la Terre, voire les mouvements de masse à l'intérieur de la Terre. Alors, quand on regarde le spectre des variations de UT1, il est extrêmement riche. On voit en particulier variations saisonnières, donc celle découverte dans les années 1930, qui est associée euh, aux redistributions de masse atmosphérique océanique euh, à l'échelle d'un an, qui est aujourd'hui très, très bien modélisée. Comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche, où j'ai reporté les variations de la durée du jour durant l'année 2023, de la courbe en rouge, et à laquelle j'ai superposé la variation de moments cinétiques atmosphériques, essentiellement due au vent, à un facteur près. Donc vous voyez que la variation de moments cinétiques océaniques permet d'expliquer quasiment dans sa totalité les variations de la durée du jour. Les variations de la durée du jour, il est vrai, desquelles j'ai retiré les effets de marée, mais qu'on sait très très bien modéliser, ils sont dus aux déformations élastiques de la Terre provoquées par les marées euh, unisolaires. Or, ce, le spectre à droite donc, euh, contient non seulement les effets de transport de masse, donc essentiellement aux, aux échelles de temps saisonnières, mais également euh, des effets à plus long terme, les effets décennaux, donc, qui ont été les premiers à être découverts. Mais s'ils ont été les premiers à, à, à être découverts, ils restent les moins bien modélisés parce qu'ils sont associés à des phénomènes internes donc au, pour lesquels euh, on n'a pas de données. On n'a pas de données sur euh, les mouvements, enfin, on n'a pas de données directes sur les mouvements du, du, du noyau fluide dans le noyau fluide, si ce n'est par le champ magnétique terrestre, mais qui est écranté par la couche conductrice du manteau. Donc, à, ce, à cet intérêt fondamental, eh bien, il y a la navigation spatiale. Il se greffe la navigation spatiale qui nécessite le temps de la rotation de la Terre, comme au XVIIIe siècle, comme au temps des grandes explorations. Donc, pour les besoins de, de, navigation, de navigation spatiale, alors jusque dans les années 90, eh bien, c'était UTC qu'on se considérait, UTC comme en quelque sorte proxy de, du temps de la rotation de la Terre à 0,1 seconde près, grâce à un bulletin euh, qu'on appelle le, un bulletin de, du service international de la rotation de la Terre, que nous fabriquons aussi, qui donne la différence du temps de la rotation de la Terre et du temps UTC à 0,1 seconde près. Et puis, alors, avec l'avènement des systèmes de navigation euh, spatiale, il nous faut euh, une, une précision bien supérieure qui est de l'ordre de 10 microsecondes et qui rend totalement caduque ce UTC comme euh, ersatz du temps de la rotation de la Terre. 
Donc là, je rappelle brièvement, mais comme je n'ai pas le temps, je saute. Et j'en arrive directement à la conclusion. Euh, bon, je vous fais fi du, du, du résumé historique. Donc, je souligne simplement deux points. À savoir que UT1, aujourd'hui, le temps de la rotation de la Terre est fondamental pour euh, la navigation spatiale précise à, à un centimètre près, voire moins. Et c'est une source extrêmement précieuse d'informations sur les phénomènes géophysiques globaux qui affectent la Terre. Néanmoins, le temps, on ne peut pas jeter à la poubelle euh, le temps atomique coordonné parce qu'il reste la base de toute datation précise et de la synchronisation mondiale. Donc, euh, dans ce sens-là, UTC a un rôle majeur. Mais il est obsolète comme substitut du temps de la rotation de la Terre. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et je, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup, Christian, pour cette présentation. Est-ce que, est que quelqu'un a des questions est-ce que ces, ces variations de, de vitesse en rotation, elles ont été constatées sur d'autres planètes euh, je, ne, je ne pense pas. À ma connaissance, non. Je me trompe peut-être. Peut-être qu'il y a des personnes plus calées. Peut-être Nicolas Rambaud, Nicolas, parce que j'ai vu que Nicolas Rambaud s'était connecté. Peut-être qu'il pourrait me le dire. On a, on a un peu... Pour les autres planètes, je crois qu'on a mesuré le mouvement du pôle de rotation par rapport à la surface de ces planètes, mais je ne pense pas qu'on ait mesuré leur libration. Je me trompe peut-être. Hein. Ah, ben peut-être si, pour la Lune. Oui, mon la Lune, oui, Nicolas, oui, la Lune présente une libration. Euh, ben, merci question. pour euh, la oui. présentation. Mais euh, effectivement, on a fait des mesures, il y a des mesures de libration sur euh, Mercure. Il y a aussi des mesures euh, de variation sur euh, Mars. Et il y a aussi des mesures de variation de, de longueur du jour euh, sur Vénus. Donc, en fait, euh, on obtient ce type de mesures sur les autres planètes. Et est-ce que ça amène à une comparaison enfin, enfin, Est-ce que ça permet de, de mieux comprendre euh, ce, ce qui se passe sur Terre, là, de comparer les autres planètes ou... euh, ben, ben, Christian Non, peut-être que tu serais mieux calé que moi pour répondre à ces questions, puisque... Je ne me suis pas intéressé au problème de la rotation des autres planètes. Bah pour euh, donc il y a toujours un, un, un jeu entre les deux. Donc ça permet en fait d'avancer dans la modélisation des effets, puis de mieux comprendre. Par exemple, sur Vénus, on va avoir une atmosphère très épaisse. Donc euh, on va voir essentiellement euh, l'effet de cette euh, atmosphère-là. Alors que sur Terre, ce n'est pas le cas. Donc ça permet de mettre en, en évidence certains effets euh, physiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions Il y a pas mal de gens de BNCC, une remarque à faire sur un groupe énoïde. Quelqu'un revient là. On peut nous garder vous. Oui, euh, bonjour. bonjour, merci pour euh, la, la présentation. Alors, donc là, on a bien vu que la Terre euh, avait une rotation qui variait, mais est-ce que vous pouvez préciser comment on obtient de nos jours euh, une précision telle sur euh, sa vitesse en elle-même On a vu qu'elle variait et vous avez expliqué pourquoi, mais je ne suis pas sûr, ou alors j'ai raté l'explication de comment de nos jours c'était mesuré à, à cette précision près. Oui, ben je ne vous l'ai pas expliqué, vous n'avez rien raté du tout. Ah, ok. Mais c'est parce qu'il m'a fallu beaucoup plus de temps pour vous l'expliquer. Alors, j'avais préparé à cet effet un transparent. Et si je le retrouve, avec j'ai escamoté. Voilà. C'est le principe de la détermination de la rotation de la Terre à partir de la, des systèmes de navigation globaux par satellite. GPS en particulier. Alors, pour le temps de la rotation de la Terre, pour UT1, on n'utilise pas cette technique 
parce que le, les, la constellation des satellites, les méthodes satellitaires fournissent des points d'ancrage dans le ciel qui sont trop, trop instables à long terme. On utilise les quasars. On observe les quasars au moyen de la, radio, de la radiointerférométrie à très longue base, Donc, qui, qui consiste à observer le front d'onde des quasars en deux radiotélescopes espacés de plusieurs milliers de kilomètres. Donc, on a un réseau de radiotélescopes, parce qu'on observe non seulement sur une base, mais sur plusieurs bases, un ensemble de radiotélescopes. Alors, ces radiotélescopes, ces bases de radiotélescopes n'étant pas, perpend... pas euh, alignées sur le front d'onde, n'étant pas perpendiculaires à la direction des quasars, le signal est reçu en des instants différents si... et c'est ces délais d'arrivée euh, des signaux des, des fronts d'onde qu'on détermine après coup, après l'enregistrement des signaux. Et ces, 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 ces délais sont non seulement en fonction de la direction des quasars, mais également de l'orientation de la base des radiotélescopes par rapport au, au quasar, donc par rapport euh, à ce qu'on appelle aujourd'hui le repère primaire céleste. Donc de fil en aiguille, en analysant ces, ces délais, on, on remonte, alors non seulement à la longueur des bases, à la position des stations, des radiotélescopes, mais également aux variations de la rotation de la Terre, et en particulier au temps dans la rotation de la Terre, qui est proportionnelle à l'angle de rotation de la Terre par rapport à, à l'origine céleste de référence. Alors, euh, alors pour, euh, pour l'esthétique satellitaire, le, c'est un peu la même chose. On se fonde également sur... Alors, cette fois-ci, on passe sur les, les retards euh, d'arrivée de front d'onde entre deux radiotélescopes, mais sur le temps de parcours, le temps lumière entre un satellite, d'un signal euh, émis par un satellite et euh, donc euh, entre un satellite et un récepteur sur Terre. Donc, le temps de parcours euh, associé à ce qu'on appelle la pseudo-distance, c'est-à-dire euh, le, le, le temps divisé par la vitesse, le temps de parcours divisé par la, lumière, la vitesse lumière, duquel on essaye d'extraire la partie purement géométrique. Alors, c'est tout le l'art de cette de cette de ce traitement c'est c'était d'isoler la partie le, ce qui est dû réellement à la géométrie c'est à dire le ce qui est dû à la position du récepteur à la position du satellite et à, à la rotation de la terre parce que la position relative du récepteur et du satellite est due est due en partie à la rotation de la terre non donc on arrive comme ça à déterminer le mouvement du pôle de rotation avec une grande précision et aussi la durée du jour, la durée, la, donc la, qui est un facteur près, la dérivée du temps de la rotation de la Terre, mais avec un biais. Avec un biais parce que les, les satellites dérivent et ne, ne, ne fournissent pas un point d'ancrage suffisamment stable dans le temps, comme je vous le disais, pour déterminer la, la, ce temps, l'angle ou le temps de la rotation de la Terre. Voilà, voilà. Euh, Merci. Si, si ça vous éclaire. Alors, avec le VLBI, la précision actuelle, c'est 6 microsecondes. C'est-à-dire, euh, ici, vous verrez, je donne l'ordre de grandeur. 4 mm, ça équivaut pour ET1. Si vous voulez vous positionner 4 mm à la surface de la Terre, cela nécessite. Alors, tout au moins l'équateur, ça les nécessite un UT1 avec une précision de 10 microsecondes. Et aujourd'hui, avec la radiointerférométrie à très longue base, on atteint une précision de l'ordre de 6 micro, 7 microsecondes. David Bazzaro, une question. Oui, bonjour, merci. Bonjour. Dans l'un des. Je crois que c'était sur le site web EOC. Oui. Une série temporel avec un filtrage de Vondrak. Oui. Quoi consiste ce, ce filtre Est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour d'autres séries temporelles Oui, pour n'importe quelle série. C'est une forme de lissage. D'accord. Un filtre digital linéaire Et... qui, qui permet de lisser un signal. 
Et euh, comment ça se compare, par exemple, à un filtre de service qui Je ne connais pas ce genre de filtre. Parce que je n'utilise pas, je n'utilise pas habituellement. Spectral à... D'accord. Et il y, y a des références sur ce type de filtrage Oui, oui, oui. J'ai des, des publications en particulier de Vondrak. D'accord. C'est un instrument tchèque. Merci. Alors vous, oui, à ce propos, là, comme vous mentionnez le site, je ne sais pas si vous voyez euh, la page du site. Sur notre oui. site, vous trouverez non seulement les, les données de référence pour la rotation de la Terre, alors euh, pour le temps de la rotation de la Terre, UT1, UTC ou UT1, UTI. Alors je donne aussi UT1, UTI parce que si vous voulez faire de la science, UT1, UTC avec les, les secondes intercalaires, ce n'est pas très pratique. Je vous je dessine UT1, UTC. Vous voyez, avec ces sauts, c'est très, très pratique. Donc, il faut rapporter ça à une échelle de temps uniforme comme TAI, qui permet d'analyser UT1. Donc, avec ce site, vous disposez donc non seulement des séries de, ré, de références internationales que nous fabriquons, comme la, la série dite combinée numéro 4, la C04, ici. Et, donc, et nous donnons également à peu près la, la totalité des séries qui sont déterminées de par le monde. Alors, par technique ou séries combinées. Alors vous avez par exemple ici les séries obtenues par les systèmes de positionnement globaux par satellite. Après, les, les séries obtenues par radio interformée très, très longue base. Ici, les séries obtenues par tir laser sur satellite. Les séries obtenues par le système français Doris de suivi euh, orbital par Doppler. Et puis là, alors, d'autres séries séroptiques euh, qui ont été obtenues par retraitement des astrométries optiques ou à très très long terme, fondées sur les éclipses, ont permis donnant le, le, temps, le temps de la rotation de la Terre ou la durée du jour euh, depuis l'époque babylonienne. Voilà, voilà. Et avec ces séries, vous pouvez faire toutes sortes de traitements, ben des filtres, passe-bande. Et je privilégie moi le filtre de Pantelef. Ou alors vous avez un filtre de Vondrak. Mais le filtre de Vondrak est intéressant pour lycée, essentiellement pour lycée. Ici, on avait une question de Laurent Pagani. Oui. Euh... <coughs> Je me posais la question, comme, comme tu arrives à des, des précisions de quelques millimètres, du coup, la dérive des continents euh, devient non négligeable dans ces mesures. Oui, oui. alors… Comment c'est tenu, pris en compte Oui, oui. Alors, il se trouve que la radio interformée très, très longue base a été développée dans les années 60-70 pour mesurer la dérive des continents. Bah, oui. On n'avait pas encore la preuve, on avait des indications géologiques, mais on n'avait pas la preuve de la dérive des continents. Et c'est la NASA qui est mis au point un programme qui s'appelle le Crustal Dynamic Project pour mesurer la dérive des continents dans les années 1970 avec la technique VLBI. Et la première expérience a été faite entre la Crimée, parce que la technique est inventée en Union soviétique. Donc l la, la première expérience a été faite entre la Crimée et une station euh, dans le, euh, du côté, je crois, euh, dans le Maryland, du côté de Washington. Et c'est comme ça qu'on a mis en évidence la dérive des continents. Donc, c'est après seulement qu'on a eu l'idée, dans les années 80, d'appliquer cette technique à la détermination des variations de la rotation de la Terre. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Euh, donc, on a d'abord déterminé oui, la, la dérive des continents. Oui, mais du coup, du coup il, faut, euh, il faut introduire cette dérive voilà. dans, dans la mesure du temps. Oui, et ça, on le fait, on le fait avec le repère terrestre. Et quoi le repère terrestre c'est le repère, c'est la même chose que le repère céleste, avec, euh, enfin le repère céleste euh, euh, avec les étoiles, parce que le repère maintenant, le, le repère des casernes n'est pas affecté de mouvement propre. Mais c'est une sorte de rigidification, si je peux m'exprimer ainsi, de la Terre. C'est-à-dire, la Terre, c'est quelque chose qui se déforme. Donc, on est, il, faut, on, il faut construire à partir d'un point géodésique qui bouge un, un système absolument rigide. 
en, tenant, donc en, 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 en retirant tous les mouvements de ces points juridiques. D'abord, il y a les points, alors c'est les. Il faut retirer les mouvements tectoniques et les mouvements de marée. Et c'est ça qui constitue le repère terrestre. C'est les points géodésiques moins mouvement de marée et mouvement tectonique. Mouvement de marée, pourquoi Parce qu'on sait les modéliser. Et puis, et puis le reste, comme on ne sait pas le modéliser, parce qu'il reste des mouvements résiduels en particulier, en particulier dus aux effets de charge atmosphérique, quand on ne sait pas le, le modéliser, le prévoir, eh bien on, le, on mesure et on fabrique des séries temp temporelles déplacements de station. D'accord. Du coup, le, le temps ça, ça s'applique en fait à une terre théorique. Enfin, ça euh... s'applique, ça s'applique à une, une terre purement théorique, à un, syste, à un système de, en fait, à un, à une référence virtuelle. D'accord. Qui n'est pas, qui n'est pas la croûte. C'est la croûte oui. euh, rigidifiée. Ça, les Anglais diraient c'est un oh, système de preuve fiduciaire, comme la okay. monnaie. <rire> 